সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না মুকুল রায় বিজেপিতে যোগদানের পর মুকুলপুত্র শুভ্রাংশ সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছিল তৃণমূলের তবে তিনি দলের বিরুদ্ধে কখনও মুখ খোলেননি মুকুলপুত্র উল্টে বরাবরই বলেছেন বাবার রাজনৈতিক প্রভাব তার উপর পড়েনি ধরে নেওয়া হচ্ছিল বিজেপিতে মুকুল রায়ের অবস্থা থেকে তৃণমূলে থাকার সিদ্ধান্তে আপাতত অটল বীজপুরের বিধায়ক শুভ্রাংশু এই ভাবনা যখন ক্রমশ পোক্ত হচ্ছে তখনই বিস্ফোরণ শুভ্রাংশ সরাসরি আক্রমণ করলেন দলের যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শুভ্রাংশু অভিষেককে শুভ্রাংশুর এই চিঠি দেওয়ার পরই রাজনৈতিক মহলে এখন দুটো প্রশ্ন উঠছে এক বাবা মুকুল রায়ের পরামর্শেই কি এই পদক্ষেপ বীজপুরের তৃণমূল বিধায়কের দুই তাহলে কি লোকসভার আগে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন শুভ্রাংশু চলতি বছরের আগস্ট মাসে সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ সেই অভিযোগের সত্যতা জানতে চেয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেককে চিঠি দিয়েছেন মুকুলপুত্র এরকমই একটি চিঠি প্রকাশে এসেছে যাতে রীতিমতো সরগোল পড়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ইংরেজিতে লেখা হয়েছে চিঠিটি তবে ওই চিঠিতে কোনো লেটার হেড ছিল না লেখা ছিল মেয়ো রোডে এগারোই আগস্ট বিজেপির তরফে একটি সভা ডাকা হয়েছিল সেখানে আপনার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অবৈধ কাজকর্ম চালনার অভিযোগ তোলা হয় যা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে অমিত শাহ বলছেন কেন্দ্রের অনুদানে তিন লাখ উনষাট হাজার কোটি টাকা আপনি অপব্যবহার করেছেন এসব কিছুর পর আমার মনে হয় আপনি ওই কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন আপনি আমাকে জানান অমিত শাহের তোলা ওই অভিযোগ সত্যি কিনা আমি আপনার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি উল্লেখ্য অমিত শাহের ওই মন্তব্যের পরে তাকে চিঠি দিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলেন অভিষেক ক্ষমা না চাইলে মানহানির মামলার ও হুমকি দেওয়া হয় সূত্রে খবর ওই চিঠিটি চোদ্দই আগস্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠান শুভ্রাংশু কিন্তু সম্প্রতি ওই চিঠিটি প্রকাশে এসেছে চিঠিটিতে কোনো লেটার হেড নেই চিঠির সত্যাসত্য জানতে তৃণমূল বিধায়ক শুভ্রাংশুকে একাধিকবার ফোন করা হয় কলকাতার সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে কিন্তু প্রত্যেকবারই ফোন বেজে গেলেও তা ধরা হয়নি এই চিঠি প্রকাশে আসার পর এক ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে কারণ এবছর বিজয়া করতে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন শুভ্রাংশু সেখানে অভিষেকের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ তার কথা হয় সেখানে বেশ কিছুক্ষণ তিনি ছিলেনও এমনকি শুভ্রাংশু চলে যাচ্ছে শুনে মমতাও তাকে ডেকে কথা বলেন অনেকক্ষণ কথা হয় দুজনের মধ্যে দলনেত্রীর সঙ্গে তার কি কথা হয়েছিল সেটা শুভ্রাংশু জানাননি তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে লোকসভা নির্বাচনের আগে চিঠি কেলেঙ্কারিকে প্রকাশ্যে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না নেত্রী নীরব থেকে এই ইস্যুতে কৌশলে বিরোধীদের অস্ত্র ভোতা করতে চান তিনি জল্পনা বিজয়ের বৈঠকে শুভ্রাংশুকে সংযতি হওয়ারই বার্তা দিয়েছেন নেত্রী